Tapos isang buong kamatis na may kalakihan. Kaya yon kung meron kayong nabibiling kamatis na yung pang salad, mas maganda. Tapos meron akong ditong hiniwang luya na talagang kanipisa naman talaga ang paghiwa ko kasi kinakain ko rin. Kaya yon kaya ganyan siya kanipis o, kita nyo. Dapat talaga yung kuchilyo nyo, talagang maganda yung pagka, pagka ano niya, yung sharp na sharp ikaw nga. Tapos meron tayo ditong, ito sweet, sweet red bell pepper. Kumbaga sweet paprika yata. Kung tama ba kung tawagin. Ang alam ko sa Pilipinas, meron na rin yung gano'n eh, yung matamis, di ba? Tapos syempre, meron tayo ditong okra na 300 grams. Yan po. Tapos, yan nga. Tapos meron tayo ditong paminta. Diyos ko, hindi na mamatay na paminta. Kaya nung ka ba kasi matatapos yan. At saka syempre, meron tayo ditong lemon kasi ayaw nga ni David din ng uh, vinegar. Kaya lemon yung gagamitin ko. Tapos meron tayong, eto, classmates silang dalawa eh, di ba? Kulang lang pag-untugin ko yan sila eh. Yung extra virgin olive oil natin. At syempre, meron tayong asin. Kasi po, dapat talaga ang nilalagay ay yung bagong nabilis. Di ba? Ang sarap sana, ano? Tapos, kaso nga lang, hindi pwede sa sawa ko. At syempre, sa kunwari nagdi-dieta, eh hindi rin pwede. Share ko po sa inyo ang ating mga procedure. Ayan, syempre, ang una akong ginawa, nagpakulo ako ng tubig. Kung napapansin nyo, hinugasan ko lang yung kawali niya para hindi na ako maglabas ng iba pang pot. Syempre, gumawa, gumamit kayo ng pot, ano, umiwas lang ako na maraming hugasin kasi kawawa naman yung mga daliri ko. Kaya yun, tsaka iwas pagod na rin. Ngayon, gagawin natin, pakukuloan ko yung okra. Ayan, mabilis lang naman yan sila maluto. Ayan. Tapos, mamaya, pagkaluto na sila, eh, siyang ni-ano natin, ni-strain natin. Ngayon, ang masarap po kasi nito, pagka yung ganitong gumagawa na yung ganitong, yung mga salad-salad, kasi yung talong masarap din, na, na magsalad ng talong, kaso nga lang, pagka yung talong inihaw, yung grinil muna bago sa, bago timplahan ng ganyan, ano. Ngayon, masarap na partner nito, pagka yung may pritong isda, o di kaya may inihaw na isda, o di kaya inihaw na baboy, yung mga something na may medyo may tuyo-tuyo na ulam, tapos merong ganito na medyo kailangan na may konting asin, di ba? Pang padagdag pagalan, tapos sabay ng kanin, di ba? Kaya yun, o, tama na imagination dyan. Kahit nga tuyo dyan na, ini, na inihaw, just go, sob na sob. Pero huwag na natin masyadong guto, may na natin mga sarili hanggang mamaya po. Ngayon, habang pinapakula natin yung okra natin, gawin natin yung ano niya, yung ibang sangkap niya, di ba? Kaya yun, pasensya na kayo kasi meron medyo din may kahirapan ako sa yung mga terms natin. Minsan parang natatawa na lang kayo pero hindi ko sinasadya yan. Talagang hindi lang po kapasok sa isip ko. Ngayon, ganun pa nga huwag ako magdadandal ng kung ano-ano bago ko. Ba dahil lang ako ipaintindi sa inyo kung anong ginagawa ko. Kaya nandiyan yung sibuyas, nandiyan yung kamatis, nandiyan yung luya, tapos yung sweet paprika natin. Tapos, konting paminta. Kung gusto, kung gusto niyo, okay lang kahit walang paminta. Ayan. Tapos, asin. Ayan, mga kalahate. Tapos, olive oil. Malagkit na nga yung okra, nilagyan pa ng olive oil, ano? Yan. May isang teaspoon lang. Tapos, yung lemon natin. Isang buong lemon po ito. Isang buong lemon juice. Na pwede nyong 
palitan ng vinegar. Ayan. Tapos, ngayon, mimix ko ito. Tapos, mamaya, mukhang kailangan ko yata nilipat sa medyo mas malaking bowl kasi lalagay natin yung okra. ba? Diba? Tapos, ito, halo-halo lang natin. Okay? Ayan na po yung okra natin. So, basta antayin nyo lang na maluto siya. Yung magandang pagkaluto. Nilipat ko nga sa malaking lalagyan. Tapos ngayon, siyang ihahalo natin. Pero, sana, mas masarap talaga kung may ano, yung may pagong na, na, na dilis. Kaya yun. Sabi ko nga, masarap po kayo may pinirito ng tilapia. Ay, Diyos ko. Kaya yun. Tapos, pwede nyo rin kung gusto nyo yung medyo nilalata-lata siyang ganun. Pero, para naman may konting dating siya, pagka pinicturean siya, ba? Para naman photogenic siya, hindi ko muna siya lalatayin. Saka ko na lang siya lalatayin. Pagka yung isusubo ko na siya sa bunganga ko, yung parang wala na siyang magiging api, ba? Kaya yun, ganyan lang po pasimple, ba? So, may gulay na tayo! Ayan, so... Wala pa akong bagong listahan ng babatiin. Anyway, gusto ko kayong batiin na ng mga laging nanonood. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. At sa mga messages nyo, thank you, comments and feedbacks. Thank you. Sa mga nagbe-message, thank you. At sa mga taga sa amin na medyo nakakapanood din. Mga taga marang din, mayong pagpananaw diya sa inyo. Huwag nagkong salamat. Diba? Ulaw ko, pero okay lang. <laughs> anyway, this is just a sort of fun. Ika nga. So, thank you ulit. At saka, sana'y lagi kayong maayos siya na laging ingatan ng inyong mga kalusugan at laging maging, ano, hanggat maaari lagi tayong magdasal. At saka, hindi hanggat maaari talagang kailangan natin laging magdasal. Anyway, sabi ko hindi ako mantra o ano pa man. Kaya yun, so, hindi ko na masyado nga habaan ng chika ko kasi talaga nga napaghahalat ang pagod ako, ano. So, hanggang sa susunod po, dito lang, sa Cooking Time with Peachy and Dabody. Once again, I'm Molly, thank you very much for everything. Diba? Oh, anyway, 